नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आपलं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या लाडक्या चॅनलवर ज्याचं नाव आहे मॅथ्स गुरुजी आणि जे काही नवीन विद्यार्थी असतील त्यांनी पहिल्यांदा चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबा आणि म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला लवकरात लवकर आमचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोचतील आज आपण पाहणार आहोत चक्रावाडव्याज पण चक्रावाडव्याज पाहण्याआधी आपल्याला काही गोष्टी माहीत पाहिजेत जसं चक्रावाडव्याजात ह्या काही गोष्टी येतात जसं मुद्दल रास व्याज आणखी काळ आणि दर पहिल्यांदा पाहू मुद्दल मुद्दल म्हणजे अशी रक्कम जी आपण व्याजानं घेतो समजा आता आपलं प्रत्येक वेळेस किती मानायची आहे मुद्दल आपली शंभर मानायची आहे जर आपण शंभर रुपये व्याजानं घेत असतील तर ती झाली मुद्दल आता असते दर दर म्हणजे काय इथं लिहिलेला असते दसा दशे दर साल दर शेकडा म्हणजे एका वर्षाला शंभर रुपयाला पाच रुपये लागतात म्हणजे जर मी एक वर्ष पैसे वापरले तर मला एक्स्ट्रा पैसा किती द्यावा लागतो पाच रुपये म्हणजे हे जे एक्स्ट्रा पैसे दिले चालले त्याला म्हणतात व्याज आता पुढं असते रास मग मी शंभर रुपये घेतले त्याचे एक्स्ट्रा मला पाच रुपये द्यायचे ज्यावेळेस मी पैसे द्यायला वापस जाईन त्यावेळेस मला पैसे किती द्यावे लागतील शंभर रुपये घेतलेले आणि एक्स्ट्राचे पाच एकशे पाच म्हणजे रास किती झाली एकशे पाच जर दर असेल दहा टक्के तर इथं किती लिहावं लागतील एकशे दहा जर दर असेल वीस टक्क्याचा तर इथं किती लिहावं लागतील एकशे वीस आता दुसरी गोष्ट दुसरी गोष्ट असते काळ तो असतो वर्षात जर दोन वर्ष असेल फक्त एवढीच गोष्ट ध्यानात ठेवायची आहे दोन वर्ष असेल तर करायचा आहे वर्ग जर तीन वर्ष असतील तर करायचा आहे घन आणि याच पद्धतीत सर्व गणितं बसतात म्हणून मी प्रत्येक वेळेसच म्हणत असतो पद्धत तीच चांगली ज्याच्यात सर्व गणितं एकाच पद्धतीत बसतात चालू करूया आता ठीक आहे मुद्दल मुद्दल आपण किती मांडलेली आहे शंभर इथे काहीही लिहायचं नाही आहे शंभर व्याजाचा दर किती आहे पाच याचा अर्थ पहिल्या वर्षी मी जर शंभर रुपये घेतले तर मला त्याचा वापस किती द्यावं लागतील एकशे पाच एकशे पाच टोटल रक्कम द्यावी लागेल वापस आता रेशो घ्या प्रमाण गुणोत्तर प्रमाण म्हणतो आपण त्याला सारख्या संख्येनं दोन्हीला कोणत्या भाग जातो तर पाचनं भाग जातो पाच दोन्ही दहा शून्य दशाला तसं म्हणजे वीस पाच दोन्ही दहा आणि पाच एका पेज हा आला रेशो किती वर्षासाठी आहे दोन वर्षासाठी मुदलाला सध्या हात लावायचं नाही दोन वर्षासाठी दोन वर्षासाठी मी तुम्हाला आधीच सांगितलं आहे काय करावं लागेल वर्ग करावं लागेल म्हणजे वीसचा वर्ग चारशे एकवीसचा वर्ग चारशे एक्केचाळीस आता बघा आपल्याला नवीन रक्कम भेटली दोन वर्षानंतरची आपण घेतलेत किती चारशे रुपये वापस किती देतो आहे चारशे एक्केचाळीस एक्स्ट्रा किती देतो आहे चारशे एक्केचाळीस म्हणजे एक्स्ट्रा देतो आहे एक्केचाळीस रुपये म्हणजे हे झालं व्याज चारशे घेतले एक्केचाळीस एक्स्ट्रा दिले टोटल रक्कम चारशे एक्केचाळीस देऊन टाकली ठीक आहे आता आपण मांडली होती चारशे रुपये मुद्दल पण मुद्दल म्हणजे आपण जो घेतलेला पैसा आहे तो खरंच चारशे रुपये का नाही तो गणितात किती सांगितलेला आहे बाराशे रुपये तो त्याच्याखाली लिहून घ्या बाराशे रुपये किती पट झालं चारशेला जर मी तीन न गुणलं तर बाराशे येतात म्हणजे तीन पट झालं इथेही तीन पट करून घ्या तीन एक तीन आणि तीन चूक बारा पट कळत नसेल तर तुम्हाला व्याज काढा इथं क्वेश्चन मार्क मारायचं चुकीची फुली बनवायची आणि ज्या दोन टोकाला अंक जुटलेत म्हणजे जसं बाराशे आणि गुणीला एक्केचाळीस हे दोन टोकं जुटलेले आहेत त्यांचा गुणाकार आणि राहिली संख्या भागाकारात घ्यायची तरीही तुमचं उत्तर तेच येईल म्हणजे इथे बघा आपण ॲटोमॅटिक तीन न गुणतो आहे तीन न गुणलं तर एकशे रुपये चक्रवाढ व्याज येईल या प्रकारे तुम्ही प्रश्न सोडवू शकता आता पूर्ण प्रश्न मी याच पद्धतीनं सोडवणार आहे पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न आहे पुढचा प्रश्न काय म्हणते जसा जसे दहा दराने आठ हजार रुपये मुदलाचे तीन वर्ष मुदतीचे चक्रवाढ व्याज किती आता तीन वर्ष मुदतीसाठी काढायचं आहे तीन वर्षासाठी काय करायचं आहे मी तुम्हाला आधीच सांगितलेलं आहे पद्धत तीच आहे इथे आपले कधी शंभर लिहिलेले असतात पद्धत बदललेली नाही दर किती दिला आहे दसा दशे दहा म्हणजे शंभराचे किती होतील एकशे दहा सारख्या कोणत्या संख्येनं माग चालला दहा न दहा दहा म्हणजे काय आले दहा आणि अकरा ठीक आहे किती वर्षासाठी म्हणते आहे तीन वर्ष तीन वर्ष म्हणल्यावर काय घ्यावं लागेल घन दहाचा घन एक हजार अकराचा घन तेराशे एकतीस बघा हजार रुपये घेतले एक हजार तीनशे एकतीस रुपये वापस दिले एक्स्ट्रा पैसा किती दिला आहे तीनशे एकतीस म्हणजे व्याज किती दिलं तीनशे एकतीस हजार रुपये घेतले एक्स्ट्रा तीनशे एकतीस रुपये वापस दिले आणि टोटल वापस दिले इथं एक हजार तीनशे एकतीस बरं खरंच आपण हजार रुपये घेतलेत का नाही 
खरच आपली मुद्दल किती आहे आपली मुद्दल आहे आठ हजार लिहून घ्यायच्या खाली आठ हजार किती पट झाली आठ पट काय काढायचंय व्याज व्याज काढायचंय क्वेश्चन मार्क लिहून घ्या याला आठ पट करा आठ एक आठ आठ त्रिक चोवीस ही चार हातच्याले दोन आठ त्रिक चोवीस आणि दोन सव्वीस हे आलं आहे तुमचं चक्रवाड व्याज जर रास काढायची सांगितली असती तर रास खाली क्वेश्चन मार्क आणि याला पुन्हा आठ नऊ गुणा ऍटोमॅटिक तुमचं उत्तर आलं असतं की या गणितात रास किती आहे म्हणजे टोटल किती पैसा द्यायचा आहे एक खट्या आठ एक आठ आठ त्रिक चोवीस शी चार हातच्याले दोन आठ त्रिक चोवीस आणि चार सॉरी चोवीस आणि दोन सव्वीस हातच्याले दोन आठ एक आठ आठ आणि दोन दहा ही आली तुमची रास काही विचारलं द्या रास विचारला तर रास काढता येईल व्याज विचारलं तर व्याज काढता येईल जर तुम्हाला पट कळत नसेल तर तिरपा गुणाकार करून तुम्ही काढू शकता पाहूया पुढचा प्रश्न पुढचा प्रश्न पहा दसा दशे दहा दराने अठ्ठावीसशे रुपये मुद्दाचे दीड वर्षाचे व्याज आता वर्ष दोन आलेले नाहीत किंवा तीन आलेले नाहीत आता काय आले दीड आलेले आहेत तरी या पद्धतीनं काढतात ते पद्धत बदलायची गरज नाही आहे चक्रवाढ व्याज किती ठीक आहे पहिल्यांदा आपले जर समजा शंभर रुपये असले दर कितीचा आहे दहाचा एका वर्षासाठी किती रुपये द्यावे लागतील एकशे आता दुसरं वर्ष असतं तर आपण याचा वर्ग केला असता पण दुसरं वर्ष कम्प्लीटच झालं नाही दुसऱ्या वर्षी काय तर शंभर रुपये आहेत आणि सहाच महिने आपण ते वापरले वर्ष किती येथे दीड एका वर्षाचं आपण लिहून घेतलंय हे झालं पहिलं वर्ष आता दुसऱ्या अर्ध्या वर्षासाठी अर्ध्या वर्षासाठी एका वर्षासाठी दहा रुपये व्याज लागते शंभर रुपयाला अर्ध्या वर्षासाठी किती लागेल पाच रुपये म्हणजे शंभराचे दुसऱ्या वर्षी किती होतील एकशे पाच काटून घ्या सारख्या सारख्या संख्येने इथे येतात दहा इथे येतात अकरा पाचनं भाग दिला इथे येतात वीस इथे येतात एकवीस आणि डायरेक्ट गुणाकार करून घ्या वीस गुणीला दहा दोनशे एकवीस गुणीला अकरा दोनशे एकतीस म्हणजे आता आपण रक्कम किती घेतली दोनशे रुपये एक्स्ट्रा किती दिले तर दोनशे एकतीस रुपये व्याज किती दिलं एकतीस आता खरंच आपण दोनशे रुपये रक्कम घेतलेली आहे का नाही आहे आपण रक्कम किती घेतलेली आहे अठ्ठावीसशे किती पट झाली चौदा पट पट कळत नाही आणि चक्रवाड व्याज काढायचं आहे क्वेश्चन मार्क द्या चुकीची फुली बनवा कोणत्या दोन टोकाला अंक जुटले या दोन म्हणजे त्यांचा गुणाकार घ्या अठ्ठावीसशे गुणीला एकतीस भागाकारात दोन हजार दोनशे हे दोन शून्य आणि हे दोन शून्य कटले बे एक बे चौदा चौदा गुणीला एकतीस चौदा एक चौदा हात चाला एक चौदा त्रिक ब्रेचाळने एक त्रेचाळ चारशे चौतीस रुपये हे आलं आहे तुमचं व्याज पाहूया पुढं सहा माही पद्धतीनं आता या गणितात गणित बघा दसा दशे वीस दराने दीड वर्षाचे वीस हजार रुपयाचे सहा माही चक्रवाढ व्याज किती आता सहा माही म्हटलं आहे व्याज दर कितीसाठी आहे दस हा दशे म्हणजे एका वर्षासाठी वीस रुपये लागतात मग सहा महिन्यासाठी किती रुपये लागतील सहा महिन्यासाठी लागतील दहा रुपये आणि सहा सहा महिन्यालाच व्याज आकारणी व्हायली म्हणजे सहा महिने झाले की पैसे द्यावे लागतात पुन्हा सहा महिने झाले की पैसे द्यावे लागतात आणि पुन्हा सहा महिने झाले की पैसे द्यावे लागतात याचा अर्थ दीड वर्षात सहा सहा महिन्याचे किती गॅप पडतील तीन गॅप जर पग पहिल्यांदा आपण दोन वर्षाचे दोन गॅप घ्यायचो आता ती दीड वर्षात तीन गॅप पडायले म्हणजे आता काय करावं लागेल घन करावं लागेल बरं मग सहा महिन्याला व्याज दर लागायला शंभराला दहा टक्के म्हणजे शंभराचे व्हायले एकशे दहा आणि दीड वर्षात सहा सहा महिन्यानं तीन गॅप पडत आहेत तीन म्हणजे याचा काय करावं लागेल घन करावं लागेल घन कर काटून घ्या पहिले शून्य शून्य कटलं दहाचा घन एक हजार अकराचा घन तेराशे एकतीस व्याज किती आलं आहे तीनशे एकतीस किती रुपये आहेत वीस हजार रुपये किती पट केलं आहे वीस पट केलं आहे याला आपण वीस पट करा म्हणजे वीस न गुणा शून्य दोन सहा सहा हे आलं आहे तुमचं चक्रवाढ व्याज सहा माही पद्धतीनं ही सहा माही पद्धतीसाठी ही हीच पद्धत लागू होते यात नवीन काही नाही आहे आपली पद्धत कुठेच बदलायची गरज पडत नाही पाहूया पुढचे प्रश्न जसे की जर रास दिली आणि मुद्दल विचारली किंवा व्याज दिलं आणि मुद्दल विचारली पाहूया पुढचे प्रश्न गणित काय म्हणत आहे एका रकमेची दशादशे साडेबारा दराने चक्रवाढ व्याजाने दोन वर्षाची रास आता रास दिलेली आहे सोळा हजार दोनशे येते तर ती रक्कम कोणती रक्कम म्हणजे जी आपण व्याजाने घेतली आहे म्हणजे आपल्याला काय काढायची आता मुद्दल काढायची काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे मुद्दल असते आपली शंभर 
व्याजाचा दर किती आहे साडेबारा म्हणजे शंभरावर साडेबारा रुपये म्हणजे श एक्स्ट्रा पैसे देऊन आपल्याला टोटल द्यावे लागतील एकशे बारा पॉईंट पाच आता सारख्या संख्येनं भाग जाते का पॉईंटनंतर एक अंक आहे पॉईंटनंतर एक अंक करा आणि भागा पंचवीसनं भाग जाते पंचवीस चूक आणि शून्य दशाला तसं पंचवीस चूक आणि पंचवीस पाच पुन्हा पाचनं भाग जाते पाच अठ्ठेचाळीस पाच नऊ पंचेचाळीस हे आले तर आपलं आता गुणोत्तर आलेलं आहे आता किती वर्षासाठी दोन वर्षासाठी दोन वर्षासाठी म्हणलं की आपण याचा करतो वर्ग चौसष्ट इकडे आले तर एक्क्याऐंशी चौसष्ट आणि एक्क्याऐंशी म्हणजे चौसष्ट रुपये घेतले एक्क्याऐंशी रुपये दिले एक्स्ट्रा किती रुपये दिले तर सतरा रुपये बरं रास सांगितलेली आहे किती आहे सोळा हजार दोनशे ती लिहिली आहे रासखाली विचारली आहे काय ती रक्कम म्हणजे जी आपण व्याजाने घेतली होती ती रक्कम किती माहीत नाही कोणते दोन टोकं जुटलेत हे दोन म्हणजे यांचा गुणाकार चौसष्ट गुणिला सोळा हजार दोनशे आणि भागाकारात एक्क्याऐंशी आता ध्यान धरून बघा एक्क्याऐंशी दुनी जर केलं तर हे कटून जातात एक्क्याऐंशी दोन्ही एकशे बासष्ट दोन शून्य पुढे जशाला तसे गुणाकार करून घ्या शून्याशी शून्य शून्याशी शून्य चार दोन्ही आठ आणि सहीन दोन्ही बारा बारा हजार आठशे रुपये आपण मुद्दल घेतली होती या प्रकारे तुम्ही हा ही प्रश्न सोडवू शकता फक्त इथं काय रास दिलेली आहे हे विचारलं आहे कधी हे देतील कधी हे विचारतील कधी हे देतील कधी हे विचारतील पाहूया पुढचा प्रश्न महापरिषद आलेला हा प्रश्न आहे चक्रवाढ व्याजाचा दर साल दहा टक्के दराने दोन वर्षामध्ये व्याज दरवर्षी चक्रवाढ करून किती रकमेवर सातशे छप्पन्न रुपये व्याज होईल आता दिलं आहे काय आपल्याला व्याज दिलेलं आहे सध्या आपल्याला व्याज माहीत नाही आहे आपली प्रोसिजर तीच करायची काहीही देऊ द्या आपल्याला फक्त माहिती टाकून घ्यायची आहे मुद्दल शंभर टक्के दहा म्हणजे एकशे दहा होतील पुढची प्रोसेस दोन वर्षामध्ये त्याच्या आधी आपण गुणोत्तर काढून घेतो दोन वर्ष म्हटलं की याचे काय झाले वर्ग दहाचा वर्ग शंभर अकराचा वर्ग एकशे एकवीस व्याज किती झालं एकवीस शंभर रुपये घेतले एकशे एकवीस रुपये वापस दिले एक्स्ट्रा दिलेला पैसा म्हणजे व्याज आता आपलं व्याज आलं आहे एकवीस पण खरंच एकवीस रुपये व्याज झालं का व्याज झालं किती सातशे जे झालं आहे ते त्याच्याखाली लिहून घ्यायचं सातशे छप्पन्न विचारली आहे काय तर ती रक्कम किती म्हणते किती रकमेवर म्हणजे विचारली आहे काय रक्कम पुन्हा बघा या दोन टोकाला हे सुटले म्हणजे सातशे छप्पन्न गुणीला शंभर आणि भागीला एकवीस भागा सातनं सात त्रिक एकवीस सात एक सात पाचला भाग जात नाही म्हणून शून्य सात याठी छप्पन्न तीन त्रिक नऊ राहिला एक तीन सख अठरा छत्तीस गुणीला शंभर ती रक्कम आहे छत्तीसशे रुपये मुद्दल आली आपली छत्तीसशे रुपये अशा प्रकारे तुम्ही व्याजावरचा कुठलाही प्रश्न याच पद्धतीत सोडू शकता आणखी ही पद्धत आपल्याला लोकसंख्येसाठी कामा येते तर पुढच्या भागात आपण लोकसंख्येवरचे गणित बघू तोपर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मित्रां मित्रांपर्यंत जेवढं होईल तेवढं शेअर करा भेटूया पुढच्या भागात